প্রিয় দর্শক আজ আমরা এমন একজন মানুষের সাথে কথা বলবো যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে গভর্নর থাকাকালীন রিজার্ভের পরিমাণ টেন বিলিয়ন ডলার থেকে থার্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলারে পূর্ণিত হয়েছিলেন তার সময় বিকাশের মতো নোবেল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসগুলো মাথা তৈরি নাড়িয়েছিল তিনি আবার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার অন্যতম কারী হত কথা বলছি গরিবের ব্যাংকার খ্যাত ডক্টর আতিউর রহমান স্যারের সাথে গ্রাম থেকে এসেছি এবং কমায়ের পরিবার থেকে এসেছি আমাদের এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে এবং এই সংগ্রাম করেই করেই আমরা এতটা এসেছি আমার খুব ভাগ্য ভালো যে আমি ভালো কিছু শিক্ষক পেয়েছিলাম একেবারে ছোটোবেলা থেকেই এবং পরবর্তীকালে তাদের অবদানের কারণেই আমি ক্যাডেট কলেজের মতো কলেজে যেতে পেরেছিলাম এবং সেখানে গিয়েও অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে অর্থনৈতিক সংগ্রাম করতে হয়েছে এই গল্পগুলো সবাই জানে কিন্তু যেটা জানে না আর সবাই সেটি হলো যে শুধু ক্যারেট কলেজে না সারা জীবন ভালো শিক্ষকের সাহচার্য আমি পেয়েছি এবং আমি যদি মনে করি যে এই যে আমি এই আমির জন্য আমার শিক্ষকদেরকে আমি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিতে চাই কারণ আজকের যে শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে প্রচুর শিক্ষালয় হচ্ছে কিন্তু ভালো শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না এবং ভালো শিক্ষক পাচ্ছি না বলে আমরা ভালো মানের শিক্ষার্থীও তৈরি করতে পারছি না এবং এর মূল্য কিন্তু ভবিষ্যৎ আমাদের দিতে হবে আমি একটা গ্রামের স্কুলে পড়তাম যেখানে ছাউনিটাও ভালো ছিল না বৃষ্টি এসে বৃষ্টির সময় ক্লাস হতে পারত না অথচ সেখানে দেখেছি যে পণ্ডিতজিরা যারা ছিলেন মৌলবী সাহেবরা যারা ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক যারা ছিলেন কতই না গুণমানের শিক্ষক তারা সেই শিক্ষাতে শিক্ষিত হয়েই কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থার অংশগ্রহণ করতে পেরেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো করেছি তারপরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমরা যেতে পেরেছি অথচ চাবিটা কিন্তু সেই শুরুর শিক্ষালয় থেকেই আমরা পেয়েছি তো আমাদের সেই জন্য আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের উপরে আরও বেশি নজর দেওয়া উচিত শিক্ষকদের ভালো ছেলে মেয়েদেরকে কি করে শিক্ষা ব্যবস্থায় আনা যায় শিক্ষক হিসেবে দুই নম্বর তাদেরকে তাদের ক্যারিয়ারে আরও উন্নতি করবার জন্য তাদের জন্য প্রশিক্ষণ তাদের ভালো বেতন এবং তাদের সমাজের সম্মান এই বিষয়গুলো যদি আমরা বাড়াতে পারি তার ভালো ছেলে মেয়েরা শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হবেন এবং শিক্ষক ভালো হলেই শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো হবে এবং আমি মনে করব যে আমার সংগ্রাম অনেক সহজ হয়েছে আমি ভালো শিক্ষকদের সাহচার্য পেয়েছিলাম বলে আমার অনেক শিক্ষকের কথায় মনে পড়ছে এই সময় কিন্তু তার মধ্যে একজন ইংরেজ শিক্ষক যিনি আমার প্রিন্সিপাল ছিলেন মিস্টার পিট তার কথা খুব মনে পড়ছে কারণ তিনি আমার যে সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে ভাষার সীমাবদ্ধতা তিনি টের পেয়েছিলেন যেই কারণে তিনি বিশেষ নজর দিতেন আমার প্রতি এবং পরবর্তীকালে তিনি আমার অন্যান্য ক্ষেত্রেও নজর দিয়ে আমাকে ক্যারেট কলেজে ধরে রেখেছিলেন তা না হলে হয়তো আমাকে চলেই যেত আসতে হত তার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ আরও কয়েকজন যেমন বাংলার একজন শিক্ষক ছিলেন নাম আবদুল্লাহ আল আমিন তিনি এত চমৎকার করে পড়াতেন আমাদেরকে যে আমি স্যারের বাংলা হাতের লেখাটাও পর্যন্ত নকল করেছি এখন আমার হাতের লেখা আর স্যারের হাতের লেখা প্রায় একরকম স্যার এই পৃথিবীতে নেই কিন্তু আমি তার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ আরও একজন শিক্ষক ছিলেন হায়দার স্যার যিনি ইতিহাস পড়াতেন আমাদের তিনিও হৃদয় বেঁচে নেই গফুর স্যার ছিলেন এই স্যারদের কথা আমার খুব মনে পড়ে প্রাথমিক শিক্ষক ফয়েজ মৌলবী সাহেব তো ছিলেনই বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়েও আমি খুব ভালো শিক্ষক পেয়েছি ফারুক আক্তার চৌধুরী স্যারকে পেয়েছিলাম আমরা হানিসুর রহমান স্যারকে পেয়েছি 
আমরা বা মুশারফ স্যারকে পেয়েছিলাম মির্জা নুরুল হুদা স্যারকে পেয়েছি যারা বিশ্বমানের শিক্ষক এবং স্যার তার তাদের তাদের সাহায্য ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদকেও আমরা পেয়েছি কিছুদিন আমি প্রথম দিকে তো সুতরাং আমরা আমি আবারও বলব যে শিক্ষকদের কৃতিত্ব হলো ভালো শিক্ষার্থী তৈরি করা এবং আমি তাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ আগামী দিনে আমি এখন শিক্ষক আমিও চেষ্টা করছি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যতটা মানে ক্লাসের পড়ার চেয়েও আমি তাদেরকে কতটা শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করা যায় বহুমাত্রিক শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করা যায় প্রায় স্বপ্ন দেখানো যায় যে তোমরাও পারবে আমার বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আছে তারা এখন গবেষণা করছে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশনা করছে সেটা থেকে মনে হয় যে আমাদের এখনকার ছেলে মেয়েদের মধ্যেও মেধা কিন্তু কম নেই কিন্তু আমাদেরই ব্যর্থতা যে আমরা তাদেরকে গাইড করে সেইভাবে নিয়ে যেতে পারছি না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসলে প্রচুর গবেষণা তহবিল থাকা উচিত এবং গবেষণার সুযোগ থাকা উচিত শিক্ষা কিন্তু শুধু ক্লাসের শিক্ষা না শিক্ষা হলো গবেষণা এবং এই গবেষণা তো জীবন ঘন গবেষণা জীবনের নানা জায়গায় কত জ্ঞান ছড়িয়ে আছে সেগুলোকে সংগ্রহ করা আমি যে একটা উদাহরণ দিই উপকূলে মনে করো উপকূলে আমাদের লোনা পানি ঢুকে গেছে মানুষ খাবার পানি পর্যন্ত পাচ্ছে না তো খাবার পানি জোগাড় করার জন্য রেইন হারভেস্টিং করছি আমরা মানে ঘরের চালা বেয়ে যে বৃষ্টির পানি পড়ছে অবশ্যই বৃষ্টিও কমে গেছে আমাদের দেশে এখন বৃষ্টিও নেই তো যতটুকু বৃষ্টির পানি পাওয়া যায় সেটা আমরা আবার কনজার্ভ করে মানুষকে দিচ্ছি কিন্তু আমরা কি খেয়াল করছি যে ছাদ যে চালটা দিয়ে পানি পড়ছে ওই চালটা কিসের ওটে যদি অ্যাসবেস্টাসের হয় তাহলে কিন্তু আমরা বরং আরও বিষ খাওয়াচ্ছি তো সুতরাং উপকূলে দেখবে উপকূলে প্রচুর ঘর অ্যাসবেস্টাসে তৈরি যেটা আসলে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতি করে তো এই তথ্যটা জানাও তো একটা গবেষণা আমার ছেলে মেয়েদেরকে যদি এই এই তথ্যগুলো আনতে দেই এবং সংগ্রহ করতে বলি এবং এই ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি গবেষণা করতে বলি নতুন কি করলে মাদুর মানুষকে ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি জীবন দিতে পারে এগুলো আমাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে কিন্তু করবার যথেষ্ট আছে আমি যত যখন ফুল টাইম শিক্ষক ছিলাম আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে যেতাম সবুজ ফ্যাক্টরিতে গেছি আমি গ্রামে যেতাম এবং এইভাবে জীবন ঘন শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতাম আমার মনে হয় যে সেই দিকে আরও বেশি নজর যখন আমি ঢুকেছিলাম তখন একটা সমস্যা হয়েছিল সেটা সেটা আমরা ম্যানেজ করেছি আমাদের সমাজই সেটা ম্যানেজ করেছে যখন সম্পাদক হয়ে আমার মনে আছে ভাইদুল হক সাহেব ছিলেন সম্পাদক তার কাছ থেকে আমি অনেক শিখেছি হ্যাঁ ওখানে চাকরি করে তিনি এত কবর কোথায় পেলে রফিকুল্লাহ চৌধুরী স্যার আমার খুব মনে পড়ে শারমিন চৌধুরী যে এখন স্পিকার তার বাবা শারমিন এখন ছোট ছিল যখন আমি ওখানে কাজ করতাম রফিকুল্লাহ চৌধুরী হ্যাঁ খুব আমাকে সমর্থন দিয়েছিলেন তখনও আমি পাস করিনি কিন্তু মাস্টার্স অনার্স কেবল মাত্র পাস করেছি সেটা দিয়ে উনি আমাকে প্ল্যানিং অফিসার করে নিয়েছিলেন এবং আমি এই যে সুন্দর সোনারগাঁও হোটেলের প্ল্যানিং তারপরে তোমার কক্সবাজারের লাবণী সহ যতগুলো তোমার পর্যটন কেন্দ্র এগুলোর প্ল্যানিং পর্যায়ে কিন্তু আমি ইনভলভ ছিলাম সেই আমলে তো সুতরাং এই যে এই যে জীবন থেকে শেখা আমাদের বাস্তবতা থেকে শেখা এবং একজন ছাত্রকে তিনি যে বিশ্বাস করেছিলেন এর জন্য আমি তার কাছে খুব কৃতজ্ঞ তিনি নেই পৃথিবীতে কিন্তু তার প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ এরপর স্যার সাথে সাথে আপনি মাস্টার্স করে পাস পাস পেয়েছেন মাস্টার্স হ্যাঁ হ্যাঁ এরপর মানে 
স্যার আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্যার আপনি সব কিছু একসাথে মজা লিখেছেন এটা আমি এখনো রাখছি আমি খুব মাল্টি টাস্কে বিশ্বাস করি বিশ্বাস করি একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ আমি করতে পারি এবং অনেক আমি মনে করি যে অর্থনীতি শুধু মাত্র মানে অঙ্কের বিষয় না এবং শুধুই মাত্র কোয়ান্টিটেটিভ বিষয় না অর্থনীতির সাথে তোমার অন্য অন্য যে বিষয়গুলো আছে সেটা যেমন আমি ইতিহাস নিয়ে অনেক কাজ করি ভাষা আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করেছি বঙ্গবন্ধু নিয়ে কাজ করছি এবং এই কাজগুলো করতে গিয়ে দেখেছি যে আসলে এর মধ্যে অর্থনীতির অনেক উপাদান আছে শেষ পর্যন্ত তো মানুষের জীবনের পরিবর্তন বা মানুষের চাওয়া পাওয়ার পরিবর্তনই তো উন্নয়ন রবীন্দ্রনাথও কিন্তু একজন উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য শিক্ষা প্রবন্ধে বলেছিলেন যে উন্নয়ন তখনই আমি বলবো যখন দেখব যে তার কি খাচ্ছে কি পুড়ছে কোথায় তারা লিজর নিচ্ছে এবং তার মনের যে স্বাতন্ত্র সেটা কতটা বাড়ছে তো একটা একটা একজন কবি কেমন করে জীবন ঘন এক উন্নয়নের সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন আমাদের জন্য সেই জন্য আমি রবীন্দ্রনাথের আর্থ সামাজিক চিন্তাও পড়ি আমার আমার অর্থনীতির অংশ হিসাবে এখন রবীন্দ্র গবেষক গবেষক হ্যাঁ আমার এবং আমাকে বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র একাডেমি এই রবীন্দ্রনাথ চর্চার জন্য তোমার আমাকে পুরস্কৃত করেছে আমি তো একজন ইকোনমিস্ট কেন আমি ভাবিও নাই যে আমাকে এই পুরস্কারটি দেয়া হবে বাংলা একাডেমির এই রবীন্দ্র অর্থনীতির গবেষণার জন্য প্রথম পুরস্কারটা আমাকে দিয়েছে এটা একটা আমি বাংলা একাডেমির কাছে খুবই কৃতজ্ঞ যে তারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন এইভাবে আমি জাতীয় কোনো পুরস্কার সেই অর্থরাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাইনি কিন্তু বাংলা একাডেমির আমি সাহিত্য পুরস্কারও পেয়েছি বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছি এছাড়া সেন্টেক পুরস্কার পেয়েছি এগুলো আমার জন্য বেশ অনুপ্রেরণার উৎস সোনালিতে আগে আমি ডিরেক্টর ছিলাম তো সোনালি ব্যাংক কে কয়েক বছর কাজ করবার পর খুব সম্ভবত তিন বছর কাজ করবার পর আমাকে জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান করে নিয়ে আসলো আমি তখন খুব ইয়াং তো ওই বয়সে আমাকে কত হবে হ্যাঁ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স আমি তো ওই সময়টায় একটা বোর্ডের চেয়ারম্যান করে নিয়ে আসলেন সরকার বলবো এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার এবং আমি সব ইয়াংয়েস্ট বোর্ড মেম্বার সেই অর্থে আর কি আমার বোর্ডে অনেক এডিশনাল সেক্রেটারি অনেক বড় বড় ডিপ্লোম্যাট অনেক প্রফেসর ছিলেন না আমি আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং এবং আমি তাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করেছি এবং তখন জনতা ব্যাংক খুব ভালো পারফর্ম করেছে এক নম্বর ব্যাংক হয়েছিল আমার যতটুকু জানা আছে কিন্তু সেটা সেটাও আবার সম্ভব হয়েছে ভালো ম্যানেজিং ডিরেক্টর পেয়েছিলাম এস এ চৌধুরীর মতো সাজ্জাদুর রহমানের মতো খুব ভালো ডিরেক্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর পেয়েছিলাম যাদের সাথে ডেপটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর শামসুল ইসলাম ভুঁয়া সাহেব ছিলেন খুব ভালো এরা সবাই মিলে আমরা কাজ করেছি এবং আমি কখনো বুঝতেই দিই নেই যে আমি ওদের চেয়ারম্যান আমি যেমন আমি যখন চেয়ারম্যান ছিলাম জনতা ব্যাংকের আমি তো বোর্ড মিটিং যেদিন হতো সেদিন ছাড়া ব্যাংকে খুব বেশি যায়নি কিন্তু আমি গেলেও আমি এস এস চৌধুরী সাহেবের মতো মানুষ যিনি আমার যে অনেক বয়সে বড় এবং প্রজ্ঞাবান তাকে আমি কোনো দিন আমার ঘরে ডাকিনি আমার যখন কোনো প্রয়োজন হয়েছে আমি নক করতাম তার কাছে তিনি খুব বিব্রত বোধ করতেন যে স্যার আপনি চলে এসছেন আমি বলব না আপনার সম্মান আমি রক্ষা করব তো এইভাবে আমরা কাজ করেছি যার কারণে ব্যাংকটা একেবারে একটু পরিবর্তনমুখী হয়ে গেল তখন আমি স্লোগান দিয়েছিলাম জনতার ব্যাংক জনতা ব্যাংক ইফ ইউ রিমেম্বার এবং সেই কারণে ঘরে ঘরে জনতা ব্যাংক বলে একটা প্রোগ্রাম তখন তো ডিজিটাল যুগ ছিল না তখন তোমার এই বিদ্যুৎ বিল এই টেলিফোন বিল এগুলো দেওয়ার জন্য ব্যাংকের লাইন পড়ে যেত 
তো তখন আমি ব্যাংকগুলো আমি জনতা ব্যাংকের বললাম যে তোমরা কিছু এজেন্ট নিয়োগ করো না কেন যে এজেন্ট বাড়িতে বাড়িতে যাবে যে আপনার বিলটা কত দেন আমরা আমরা এটা আমি ব্যাংকে জমা দিয়ে দিচ্ছি এবং পিপুল সারা পড়েছিল সেই এজেন্ট ব্যাংকিং এখন তো আমরা এজেন্ট ব্যাংকিং মোবাইলে করছি কিন্তু তখন তো মোবাইল ছিলই না মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ছিল না কিন্তু আমরা এটা শুরু করেছিলাম এবং আই গট ভেরি গুড ফিডব্যাক এই যে মানুষকে এখন তো আর ধরো কাউকে বিদ্যুৎ বিল দিতে আর ব্যাংকে যেতে হয় না আমাদের মোবাইল ব্যাংকে লাইন পড়ে যেত মানুষের গরমের মধ্যে কি না কষ্ট হতো তখন এইটা শুরু করেছিলাম এবং আমার জনতা ব্যাংকের আমার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো এবং এই ব্যাংকটা বড় বড় কর্পোরেটরা জনতা ব্যাংকে তখন ফিরে আসছিলেন এবং একবার শ্যামচন্দ চৌধুরী আমাকে বলেছিলেন আপনার কি প্রাইভেট হয়ে গেছেন আমি বলি কেন প্রাইভেট কেন আর যে প্রাইভেট ব্যাংক যেরকম সেবা দেয় জনতা ব্যাংক সেরকম সেবা দেয় আপনারা এটা কীভাবে করলেন চেষ্টা করেছিলাম হ্যাঁ 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 আপনাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন তো নিয়োগ দেওয়ার পর আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশ সত্ত্বে আপনি ব্যাংকে অনেক ডিজিটাইজেশন করেছেন যেমন ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেম এনেছেন তারপর স্যার অটোমেটিক জ্যাকি অ্যান সিস্টেম করে এনেছেন তো স্যার মানে এই ডিজিটালাইজেশনে স্যার মানে না না আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় আমি বলবো যে খুবই আধুনিক এবং মডার্ন এবং তিনি যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বেন বলে যে স্লোগানটি দিলেন আমি তার সাথেই ছিলাম সেই নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করবার সময় আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি যে এই যে তিনি কী করতে চাচ্ছেন তো পরে যখন তিনি আমাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বানালেন ওখানে গিয়ে দেখলাম যে একটা গোল মাইন এই বাংলাদেশ ব্যাংক বা ব্যাংকিং খাতটাকে যদি আমি ডিজিটাল করে ফেলতে পারি তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্ধেকটা আমি অর্জন করতে পারব এবং সরকারের মধ্যেও যে কতগুলো বিষয় আছে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি ডিজিটাল হয়ে যায় তাহলে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সকেও ডিজিটাল হতে হবে এবং মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স যদি ডিজিটাল হয়ে যায় অন্য অন্য মন্ত্রণালয় ডিজিটাল হতে আমি একটা উদাহরণ দিই একটা সময় ছিল তোমরাও এখন দেখছো না আগে খেয়াল করবে সরকারি কর্মকর্তারা কর্মচারীরা বেতন দিতে হলে পরে আমিও সরকারি কর্মচারী হিসেবে বেতন নিয়েছি চেকে সবসময় চেকে বেতন নিতে হয় এবং সেই চেক আবার জমা দিতে হয় সেটা জমা দিলে কয়েকদিন পরে ওটা ব্যাংকে আবার আসে তা আমার তো আজকেই টাকা দরকার এখন টাকা দরকার অথচ আমি এই চেক জমা না দিলে বেতন নিতে পারছি না তো তখন বাংলাদেশ ব্যাংক খুব দ্রুত ডিজিটাইজ হচ্ছে চেকগুলো অটোমেটিক হচ্ছে তুমি দেখো অটোমেটিক ক্লিয়ারিং আও চালু হচ্ছে সুতরাং আমরা সরকারের যে চেক জমা হচ্ছে সেগুলো বেশ তাড়াতাড়ি শোধ করে দিচ্ছে কিন্তু তারপরেও মানে অনলাইন হচ্ছে না তো তখন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আমি মুসলিম চৌধুরী যিনি এখন এজ এ এজি হ্যাঁ তখন বাংলা এর মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সে তিনি এডিশনাল সেক্রেটারি কিংবা জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল তার মুসলিম ইজ এ ভেরি গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পরে ফাইন্যান্স সেক্রেটারিও হয়েছিলেন তিনি মুসলিমকে বললাম যে মুসলিম চলো আমরা একসঙ্গে কাজ করি বেতনগুলো যেন অনলাইনে দেওয়া যায় তখন আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স একসঙ্গে মুসলিমকে নিয়ে আমরা কাজ করলাম এবং এখন দেখতে পাচ্ছ কোনো চেক নাই সব বেতন মানুষ দিনের প্রথম মাসের প্রথম দিনে দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার বলে আরেকটি প্রোগ্রাম আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে করছি ইএফটিএন যে তুমি একটা টিপ দিবে সব বেতন চলে যাবে যার যার অ্যাকাউন্টে তো এই কাজগুলো আমরা মিলেমিশেই করেছি মিনিস্টার অফ ফাইন্যান্স এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আর বাংলাদেশ ব্যাংকের আমি আমার খুব সৌভাগ্য একদল তরুণ কর্মী পেয়েছিলাম আমার স্টুডেন্টই সব তারা দিন রাত পরিশ্রম করে ব্যাংকটাকে ডিজিটাল করে ফেলল এবং দ্য লিস্ট ডিজিটাল অর্গানাইজেশন অফ দ্য কান্ট্রি বিকেম দ্য মোস্ট ডিজিটাল অর্গানাইজেশন অফ দ্য কান্ট্রি এখনও নেতৃত্ব দিচ্ছে আমি বলবো যে ডিজিটাল ফাইন্যান্সে বাংলাদেশ ব্যাংক যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাচ্ছে এবং আমার তৈরি বা আমার হাতে রিক্রুটমেন্ট করা সেই ছেলেমেয়েরা এখন ডিরেক্টর হয়ে গেছে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হয়ে গেছে তো সুতরাং তাদের যে সহযোগিতা পেয়েছি এবং একসঙ্গে কাজ করবার যে মধুর অভিজ্ঞতা আমি চিরদিন মনে রাখবো
আপনার নেতৃত্বে আসেন পরে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকটা ডিজিটালাইজেশন শুরু হয়েছে সাথে সাথে অন্য অন্য ব্যাংকিং সেক্টর দেওয়া একটা চেঞ্জ রিয়াকশনের মতন শুরু হয়েছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটালাইজেশন হলো তারপর মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স ডিজিটালাইজেশন হলো তারপর সবগুলো মিনিস্ট্রি ডিজিটালাইজেশনের দিকে গেল না না কিন্তু ডিজি সরকারের ডিজিটাইজেশনের নেতৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন আমরা হেল্প করেছি একটু পাশে থেকে হেল্প করেছি কিন্তু তিনি নেতৃত্বটা দিয়েছেন পার ছেলে তথ্য প্রযুক্তির উপদেষ্টা তিনিও খুব বিশেষ করে প্রশাসনের ডিজিটাইজেশনে তারা খুব বড় কাজ করছেন এবং আমাদের তোমরাই তো এখন প্রশাসনের কাছে ইয়াং ছেলে মেয়েরা তারা আমি পিএটিসি তাদের পড়াই তারাও বলে যে স্যার আমরা এখন সব সার্ভিস ডিজিটালি দিই এবং ঘরে বসে করি এবং আগের চেয়ে অনেক ফাস্ট সার্ভিস দিতে পারি তবে আমাদের ভালো হয়েছে যে পেমেন্ট সিস্টেমে আমাদের আর ভাবতে হয় না পেমেন্টটা অনেক বেশি অটোমেটিক হয়ে গেছে এখন আমরা ঘরে বসে মোবাইলে যে কোনো সময় এই যে সামাজিক সুরক্ষার যে তহবিল বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা স্কুলের বৃত্তি এগুলো সহজেই দিতে পারছে এবং সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য যে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ে অনেক ডেভেলপমেন্টাল একটা রোল প্লে করেছে এখনও করছে তো সেটা একটা এই এই রোলের জন্য যেটা হয়েছে ট্রানজাকশন যেটাকে বলে মনে করো মানি ট্রান্সমিশন যে মেকানিজম সেটা কমে গেছে আগে একটা চেক দিতে হলে কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হতো এখন তো কয়েক সেকেন্ডে হয়ে যাচ্ছে সুতরাং টাকা খুব দ্রুত ঘুরছে টাকা দ্রুত ঘোরা মানে দ্রুত কাজও হচ্ছে দ্রুত মানুষ কেনাকাটা করছে সুতরাং এই যে এত সংকট কেন বাংলাদেশের যে অর্থনীতি ঝিমিয়ে পড়ছে না তার একটা বড় কারণ এই ডিজিটাইজেশন এবং অর্থনীতি এবং প্রশাসন দুটোই যেভাবে ডিজিটাইজড হয়েছে সেই কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি কখনো ঝিমিয়ে পড়বে না কোভিড কালেও পড়েনি বরং কোভিড কালে এই ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল প্রশাসন দুইয়ে মিলে বাংলাদেশটাকে আরও বেশি চাঙ্গা রেখেছিল অন্যদের এবং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পারফরমার ছিল ডিজিটাল এই কোভিড কালে দুই হাজার বিশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য তিনটে মাত্র দেশ ভালো পারফর্ম করেছিল গ্রোথে বাংলাদেশ ওয়াজ ওয়ান অফ দ্যাম সুতরাং এগুলো এই এই মডার্নাইজেশনের কারণেই কিন্তু ঘটেছে এবং আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তিনি এরকম একটা সুদূর প্রসারী ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান দুই হাজার আট সালে আমাদের জন্য দিয়েছিলেন এখন আমরা এটাকে আরো আরো স্মার্ট করব এটা আমরা চিন্তা করছি আপনি যে আপনার নেতৃত্বে যে ধারাটা শুরু হয়েছিল আপনার উত্তরসা সে আমাদের বললাম না সেন্ট্রাল ব্যাংকের ছেলে মেয়েরা যাদেরকে আমরা আমরা আমি এখনও তাদের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ আমার সাথে যোগাযোগ রাখে তাদের সাথে আমি কাজ করি প্রত্যেকে আমার অনেকে এখন আমার লিঙ্কডিনের মানে ই চাই ইনভাইটেশন করে যে স্যার আমার সাথে আসে না তো আমি যাচ্ছি তোমার আমার ফেসবুকে আমি তো নিজে আমি ফেসবুকে রেসপন্ড করি না কিন্তু আমার ফেসবুকে আমার সমস্ত লেখাগুলোকে আমি আপলোড করি তোমরাও পাও লক্ষ লক্ষ ছেলে নেই আমার লেখা পরে আমার ভিডিও দেখে ইউটিউবে তো সুতরাং আমার মনে হয় যে তোমরা যেটা করছো এটাও হয়তো একসময় ইউটিউবে চলে আসবে তো এইভাবে আমরা আসলে জ্ঞানটাকে একটা ছড়িয়ে দিতে চাই সোশ্যাল মিডিয়াটাকে আসলে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা উচিত আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা সেইভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিতে শিক্ষার জন্য খুব একটা ব্যবহার করছি না এটা এই এই হঠাৎ হঠাৎ এক একটা গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছি কিংবা কারোর চরিত্র হনন করছি কাউকে মানে এক চোট নিচ্ছি এতে করে কি হয় যারা ভালো মানুষ তারা অনলাইনে আসতেই চাচ্ছে না তো তাই না তো এটা অপব্যবহারটা মারছে সেজন্য আমার মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়ার এই যে পজিটিভ দিক শিক্ষার জন্য চিন্তার জন্য এই জায়গাগুলোতে আমরা আরও বেশি উৎসাহী হতে পারি আমি প্রথম দিকে আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার পোস্টগুলো দিচ্ছিলাম বা বিশেষ করে আমি তো প্রতিদিনই লিখি যেমন আজকে আমার তিন চারটা লেখা আছে তো সেই লেখাগুলো আস্তে আস্তে চলে যাবে ওই পোস্টে তখন ছেলে মেয়েরা এটা আজকে শুধু না যুগে যুগে তারা এটা পড়বে সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকার কারণে তাই না তো এই কাজটা যখন শুরুতে করছিলাম আমাকে আমার মেয়েরা এবং অন্যরা সবাই ভয় দেখাচ্ছিল বলে যে এটা করোনা কারণ তোমাকে হয়তো অনেকে গালি দিবে আমি বললাম যে আমাকে কেন গালি দিবে আমি একটা পজিটিভ কথা বলছি তো সেটার জন্য যদি কারো পছন্দ না হয় তা যদি দেন ভালো কথা তো আমি দেখলাম সারপ্রাইজিংলি 
খুব বেশি সংখ্যক ওরকম নেগেটিভ মন্তব্য আসে না বরং সকলেই পজিটিভলি বলে যে স্যার এই জিনিসগুলো জানতে পারছি আমরা তো একমত না কিন্তু জিনিসগুলো তো জানতে পারছি তো সুতরাং আমার মনে হয় যে শিক্ষকদেরও পজিটিভলি বিষয়টা একটা দেখা উচিত যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা এই যে আমাদের চিন্তা ভাবনার একটা প্রতিফলন যেন এখান থেকে সহজেই পায় কবে আমার বই কিনবে বই পড়বে তার চেয়ে সে এখনই আমার পেজে গিয়ে আমার লেখা লেখাগুলো পড়ে ফেলতে পারছে আজকে যেমন আমি মনফ্রি পলসির উপরে একটা পোস্ট দিয়েছি মূল্যস্ফীত থেকে বাগে আনার মুদ্রানীতির নামে কালের কণ্ঠের তো ওটা আছে কালকে আজকে আবার পদ্মা সেতুর উপর আরেকটা আছে তো এই যে জিনিসগুলো এটা একজন শিক্ষকের লেখা যখন পরে ছাত্রছাত্রীরা খুবই উৎসাহিত হয় এবং তারা এটাকে নিজেদের মতো করে আবার চিন্তা করে আমি মনে করি যে এই আধুনিক ধারাগুলো আমাদেরকে অনেক উপকারও করছে ক্ষতিও করছে উপকারও করছে তো অবস্থায় মানে উপকারটা আছে এবং যদি যত পজিটিভ মানুষ বা আপনার মতো মানুষ যত আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমাদের ইয়ং জেনারেশনের সাথে তত স্যার আমাদের হ্যাঁ আমি তুমি সোশ্যাল মিডিয়াকে কিন্তু অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই আমরা যদি এখন বলি যে না আমি আর অনলাইনে যাব না আমি অফলাইন হয়ে যাব কিন্তু আমি তাহলে তোমাদের সাথে আমার সংযোগটাই হারিয়ে যাবে কারণ আমরা যারা অফলাইনের মানুষ আমাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে তাই না কিন্তু আবার কেউ কেউ অনলাইনে গিয়ে এই যে এখন একটা জিনিস আসছে এখনই তার উত্তর দিতে হবে এগুলো করতে গিয়ে তোমার চিন্তার যে গভীরতা সেটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এই জায়গাটা তো আমাদের খেয়াল করতে হবে নতুন প্রজন্মকেও যে একটু একটু ধৈর্য ধরতে হবে আর একটু আরেকটু গভীরতার দিকে নজর দিতে হবে এই আমার মনে হয় যে এটা সম্ভব আমাদের শিক্ষকরা যদি আরও বেশি পজিটিভলি লিখতে থাকেন তাহলে হয়তো এটা এটা ঘটবে আমার ধারণা তবে আমার তরুণ প্রজন্মের উপরে আমার দারুণ বিশ্বাস যে তারা দেশটাকে আসলেই ভালোবাসে এবং নিশ্চয়ই তারা এই দেশের ভালোর জন্য যা করা দরকার করবে গুজবে সবাই কান দেবে আমার বিশ্বাস হয় না স্যার গভর্নর হওয়ার পর স্যার আপনি বেশি লং সেক্টর অনেক কাজ করেছেন যেমন ক্ষুদ্র আছে যেমন এস সি তারপর অনেক এনভায়রনমেন্ট লোন তারপর হচ্ছে স্যার কৃষি ক্ষেত্রে আপনি একটা লোনের ব্যবস্থা করেছেন এমনকি স্যার যত বড় ব্যাংকের এস বা অন্যান্য ফরেন ব্যাংক হয় বা প্রাইভেট ব্যাংক যেগুলো আছে ওদেরকেও স্যার আপনি বুঝে বোঝানোর প্রচারের চেষ্টা করেছেন যে এই কৃষি ক্ষেত্রের লোন বা ক্ষুদ্র মাঝারি লোন আমরা যেগুলো করি সেগুলোতে ইনভেস্ট করতে স্যার আপনার একটা স্যার ধারণা ছিল যে একটা মিলিয়ন্স লোন মিলিয়ন্স ডেপোজিট যদি আমি এভাবে বলি যে মিলিয়ন্স ডিপ মানুষ ডেপোজিট করলে তারপর হচ্ছে ওই ডিপোজিটে যে আমি আরও লক্ষ লক্ষ অসমধে লোনটা ব্যালেন্সমেন্ট করি তাহলে স্যার একটা ব্যাস বা ক্রিয়েট হবে এমন রিক্সটা হবে না এটা তুমি ঠিকই বলেছ আমি কিন্তু অর্থনীতির বিশেষ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে মূল স্প্রেড আদাম স্মিথ যেটা ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স দিয়েছিলেন সেটি হলো যে বাজারকে বিশ্বাস করতে হবে বাজারে যে এখন এই যে প্রাইসটা দিই না আমরা এই প্রাইসটা খালি একটা অঙ্ক না এই প্রাইসের পেছনে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের পারসেপশন তাদের চাহিদা তাদের সরবরাহ এগুলো সব কিছু মিথস্ক্রিয়ার ফসল তো সুতরাং বাজারকে একেবারে যারা ইগনোর করে তারা কিন্তু ঠিক কাজটি করে না সেই জন্য বাজার মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে দেখবে তুমি খেয়াল করো এই জন্য আমি বাজারের উপরে নির্ভর করতাম কিন্তু বাজার সব জায়গায় আবার পারফেক্ট না বাজার ইম্পারফেক্টও বটে সেই জন্য কোনো কোনো জায়গাতে বাজারকে গাইড করতে হয় বাজারকে কিছু ইনসেন্টিভ দিতে হয় তো সেই জন্য ওই সময়টায় আমি ব্যাংকের এমডিদেরকে বলেছি যে ঠিক আছে আপনারা বড় বড় লোন দেন আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যারা আমাকে এই সমাজে যারা যেমন কৃষক তারা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই ছোট ছোট উদ্যোগ তারা তারা জীবনের অন্য অন্য সমস্ত ভোগের সরবরাহগুলো তারাই দিচ্ছে তারা আমাদের তুমি যেটা বললে মিলিয়ন্স তারাই ডেপোজিট রাখছে অথচ তারা লোন পাচ্ছে না তো সুতরাং তাদেরকে লোন দেবার ব্যবস্থা করেন তখন তারা এটা বুঝতে একটু সময় লেগেছে আমি আমার মনে আছে একবার সব এমডিদের নিয়ে টেকনাফ চলে গিয়েছিলাম টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া বলে আমরা একটা পদযাত্রা শুরু করেছিলাম আমি এই কক্সবাজারের ওখানে গিয়ে সবাই কেনে গরমের মধ্যে এই সব সবাই সুটেড বুটেড হয়ে গেছে আমি তো হাফসাট পড়ে গেছে এরকম হ্যাঁ তো তারপরে দেখলাম যে তারাও খুব পরবর্তীকালে আমাকে বলেছেন যে স্যার 
সেই যে যাত্রা ঠিক করেছিলেন সেটা সারা বাংলাদেশে এটার একটা বড় ইম্প্যাক্ট করেছে আমরা ধীরে ধীরে আমরা আরও বেশি ইনক্লুসিভ হওয়ার চেষ্টা করেছি তো এখন কিন্তু ব্যাংক নিজে থেকেই খুব ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স করে ডিজিটাল ফাইন্যান্স আর বাংলাদেশ ব্যাংক একটা উদ্যোগ নিয়েছে ন্যানো ক্রেডিট বলে এদের জন্য তো সেটা তোমার দুটো এক ব্যাংক বোধ হয় কাজ করছে সিটি ব্যাংক তো নিশ্চিত কাজ করছে বিকাশের সাথে মিলে এটা করছে এবং এটিও একটা বড় আমার আমার জীবনের এক বড় পাওনা সেটি হলো যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস আমরা আমার কাছে যদি তুমি বলো যে স্যার আপনি কোন ইনোভেশনটা সারা জীবন মনে রাখবেন এটি হলো সেই ইনোভেশন যেটা আমরা কোভিডকালে দেখেছি কতই না কাজ করেছে তাহলে এবং পঞ্চাশ লাখ টাকা হলেও পরে একজন স্টেক হোল্ডার হতে পারবে আজকাল পঞ্চাশ লাখ টাকা সংগ্রহ করা আমার মনে হয় না একজন স্টেক হোল্ডারের কঠিন হবে হ্যাঁ তবে এটা একটা এই যে আমরা এতদিন যাবৎ যে ডিজিটাল ফাইন্যান্সের যে গেমসগুলো করেছি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এজেন্ট ব্যাংকিং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ফান্ডিং বা যে যে যা কিছু করি এগুলোর নির্যাস হবে এই ডিজিটাল ব্যাংক এই ডিজিটাল ব্যাংকের কোনো শাখা থাকবে না এই ডিজিটাল ব্যাংক মূলত মোবাইল ব্যাংকিং মানে পকেট নিয়ে ঘুরবে তুমি ব্যাংক ব্যাংকের শাখা এই এই আমার পকেটে থাকবে মোবাইলের ব্যাংকের শাখা এবং যে কোনো পেমেন্ট করা যাবে এবং যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার অনেক হবে এবং আসলে এটি একটি বড় ধরনের আমি বলবো যে জাম্প বাংলাদেশ করতে যাচ্ছে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে এ কাইন্ড অফ ডিজিটাল ব্যাংকিং আমরা করছি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বিকাশ কিংবা নগদ কিংবা রকেট এরা কিন্তু ডিজিটাল ব্যাংকিংই করছে আমি কল্পনাও করিনি আমি আমার জীবনের আমি বলবো যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের যে রেগুলেশনটা দিতে পেরে আমার জীবন আমি আমি মনে করি যে আমার জন্য সবচেয়ে একটা রিওয়ার্ডিং এক্সপেরিয়েন্স এবং এতটা সফল হবে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস আমি তখন ভাবিনি আমি কি কখনো ভাবতে পেরেছি যে রিক্সওয়ালারা প্রতিদিন ব্যাংকিং করবে কয়েকবার আমি কি ভাবতে পেরেছি যে গলির ধারের ওই ভিক্ষুক তারা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে টাকা পাঠাবে আমি কখনো ভাবিনি কিন্তু তারা আজকে এইটা নিয়মিত ব্যবহার করছে আমাদের স্টুডেন্টরা আমাদের তরুণরা প্রত্যেকেই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দেওয়া বলো টাকা টাকার গতে বেড়ে গেছে এবং বাংলাদেশের এই যে এত পিছুর পরেও যে গতিটা দেখতে পাচ্ছি এই ডিজিটাল ফাইন্যান্সের কারণে এটা হচ্ছে এবং ডিজিটাল ব্যাংক ইজ এ লজিক্যাল স্টেপ আমি বলবো যে একটা লজিক্যাল স্টেপ হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরের খেলাপিরি নানা প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক গালাগালি হয় কিন্তু এই যে এতগুলো পজিটিভ দিক যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে হয়ে গেছে এখনও হচ্ছে সেগুলো নিয়েও বোধ হয় আমাদের মাঝে মধ্যে দুই একটা কথা বলা উচিত বিশেষ করে তোমরা বলা উচিত তোমরা যারা বেনিফিশিয়ারি তরুণ প্রজন্ম তোমাদের বলা উচিত দেখো তরুণ প্রজন্ম আজকে গ্রাম থেকে অনেক ছেলে নিয়ে তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসছো তোমার ফিটা দেওয়ার জন্য তোমাকে আগে তোমার বাবা মনে অর্ডার করতো আমাদের সময় মনে অর্ডার করতো কবে মর্নিং অর্ডার আছে এখন মর্নিং অর্ডার বোধ হয় নাইও কোথাও তাই এখন জাস্ট মোবাইল টিপে এক সেকেন্ডের মধ্যে টাকাটা চলে আসছে তুমি জমা দিয়ে দিচ্ছ তাই না তুমিও জমা দিয়ে দিচ্ছ সেখান থেকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছ মানেও তোমার তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে তো এই এক অভাবনীয় পরিবর্তন হচ্ছে বাংলাদেশে তো এটার এটার তো প্রভাব তো পড়বেই মূলধন আছে সেই বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রস্তাব করে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি সাথে সাথে ওকে পারমিশনটা দিবে তখন স্যার এটা কি বাংলাদেশ ব্যাংক সাথে সাথে পারমিশন দিবে না একটা ব্যাংক দেবার সময় বাংলাদেশ ব্যাংক 
যেমন তোমার ডিউ ডিজিলিজেন্স করে এখানেও করবে এরা এরা তোমার স্টেক হোল্ডাররা কারা এর এরা যারা মালিকানা দাবি করছে তারা সামাজিক অবস্থান কি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান কি তারা কি ট্যাক্স দেয় কি না এগুলো সব ইনভেস্টিগেট করবে তারপরে ব্যাংক দেবে দেখো আজকের কাগজই আছে একজন তোমার উদ্যোক্তা ব্যাংক নিতে চেয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রথমে তারা একটা প্রাথমিক পারমিশন দিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওটা ফ্রড সে অনেকের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছে এবং করে তারপরে আজকে সে জেলে চলে গেছে সুতরাং যারা এইরকম করবার চেষ্টা করবে তারা কিন্তু জেলে চলে আলাদা প্রসঙ্গ আমি বললাম যে যারা এই যে ইনোভেটিভ তারা এগুলো করতেই পারে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং মনিটর করে যেতে হবে প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট করতেই পারে সেই জন্য আমরা প্লেনেই উঠব না এটা তো না আমাদের আমাদের সাবধান থাকতে হবে আবার দুই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়তো হবেও তো সেই অ্যাক্সিডেন্ট হলেও এই যে ইউএস বাংলা নেপালে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করল কিন্তু ইউএস বাংলা কি বন্ধ হয়ে গেছে বরং এখন আরও নতুন নতুন প্লেন আনছে নতুন করে সারা বিশ্বে চলছে সুতরাং আমাদের ঝুঁকি তো কিছুটা নিতেই হবে এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে আমি খালি বলবো যে তোমরা হতাশ হো না তোমরা নেগেটিভ কথায় খালি কান ভারী করো না আমাদের অনেক গেইনস হয়েছে গত পনেরো বছরে দেখো বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের ইকোনমির কি পরিবর্তন নাই হয়েছে আমাদের মাথা পিছু আয় দুই হাজার ছয় সালে ছিল পাঁচশো তেতাল্লিশ ডলার সেটা এখন প্রায় আঠাশশো ডলার হয়ে গেছে মানে এই যে দেখো এই পনেরো বছরে এটা পাঁচ গুণ বেড়ে গেল তারপরে তোমার তুমি যদি পার্চেজিং পাওয়ারে দেখো এটা আরও বেড়েছে সতেরোশো চব্বিশ ডলার ছিল পার্চেজিং পাওয়ারে দুই হাজার ছয় সালে আমাদের মাথা পিছু আয় সেটা পাঁচ গুণ বেড়ে এটা দুই হাজার তেইশ সালে হয়েছে কত জানো আট হাজার সাতশো উনআশি ডলার তুমি চিন্তা করো কি পরিমাণ মানুষের আয় রোজগার বেড়ে মানুষ মানুষে গতকাল প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে মানুষের চাহিদা এখন বেড়েছে সুতরাং চাহিদা বাড়াটা ভালো কিন্তু সব চাহিদা হয়তো পুরোপুরি পূরণ করা যায় না কিন্তু এটা কিন্তু সরকার এসে তোমার চাহিদা পূরণ করে দেবে এরকম আশা করাও দরকার নেই বরং মার্কেট যেন তোমাকে সেই সহযোগিতা থাকে সেই জন্য আমি বললাম যে আমরা এমন একটা ব্যবস্থা চাই যেখানে বাজার কতিপয়ের জন্য কাজ করবে না অনেকের জন্য কাজ করবে মার্কেট ফর মেনি নট ফর ফিউ এটি হওয়া উচিত আমাদের আমাদের মানে একটা লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য করবার জন্য বাজারের যে প্রতিবন্ধকতা আছে বাজারের যে যেখানে যেখানে ইনফেকশন আছে সেটা মোকাবেলা করা দরকার আমাদের একটি কম্পিটিশন কমিশন আছে আমাদের বাজার দক্ষ কি দক্ষ না তার বড় প্রমাণ হলো বাজারে কম্পিটিশন ঠিক মতো হচ্ছে কি হচ্ছে না নাকি কয়েকজন মানুষ কম্পিটিশন গলা টিপে মারছে তারা নিজেরা দাম বাড়াইয়া দিচ্ছে আজকে যেমন খুশি তেমন এটা কিন্তু কম্পিটিশন কমিশনের দেখবার কথা কিন্তু আমরা বাংলাদেশের কম্পিটিশন কমিশন একটা করেছি কিন্তু সেটাকে ওইভাবে রেগুলেটর হিসেবে শক্ত দাঁত আমরা দিতে পারিনি শক্তি না এটা এটা খুব দ্রুত কর ভারতে কিন্তু কম্পিটিশন কমিশন ইজ ভেরি স্ট্রং এবং আমি ভারতের কম্পিটিশন কমিশনের নানা পর্যায়ে আমি কাজ করেছি আমি তখন কাট সেন্টার ন্যাশনালের সাথে আমরা কম্পিটিশন পলিসি নিয়ে প্রচুর কাজ করতাম তখন দেখেছি ভারতের কম্পিটিশন এমন কি আমি লক্ষ্য করেছি থাইল্যান্ডের কম্পিটিশন কমিশন ভিয়েতনামের কম্পিটিশন প্রচুর শক্ত কম্পিটিশন কমিশন সুতরাং আমার মনে হয় যে কম্পিটিশন কমিশনের উপরে আরও নজর দেওয়া উচিত বলে তাহলে বাজারটাকে অ্যাটলিস্ট ম্যানিপুলেট যারা করে তাদের এই উপরে নজর রাখা যাবে আর কি পুঁজিবাদের অর্থনীতিতে স্যার মানে ন্যারো কমিশন জিনিসটা খুবই বেশি হয় হবে এই জন্য স্যার প্রতিযোগিতা কমিশন কারোর সক্রিয় ভূমিকা কারোর সক্রিয় ভূমিকা করা উচিত এবং প্রতিযোগিতা কমিশন যে আছে এটাই কিন্তু আমরা জানি না অনেকে তাই না এটা এটাকে এটাকে আমার মনে হয় যে সরকারকেও এনকারেজ করা উচিত তোমাদেরও এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত যে প্রতিযোগিতা কমিশন কুই এই যে হঠাৎ করে ভোজ্য তেলের দাম বেড়ে গেছে তিনটে মাত্র গ্রুপ এটাকে যা খুশি তাই করছে তা আপনারা কি করছেন তাদেরকে সমন করেন তাদেরকে ইনকোয়ারি করেন তাদেরকে জনসমক্ষে এসে তাদের অবস্থানটা ব্যাখ্যা করুন এইভাবে কাজ করলেই কিন্তু অনেকটা বাজার অনেক স্থিতিশীল হবে বলে আমার কাছে মনে হয় স্যার আপনার মেয়েদের স্যার এখন স্যার রিজাল্ট একটা বড় প্রস্তাব বাংলাদেশে আপনার মেয়েদের স্যার রিজার্ভ 
যখন দশ মিলিয়ন থেকে বলতে গেলে থার্টি ফাইভ মিলিয়নের পর্যন্ত চলে গেছে প্রায় চার গুণ রিজার্ভ হয়েছে শুধু আপনার মেয়াদেই আবার স্যার একটা রিজার্ভ ফেস্ট হয়েছে আপনার সময় তো স্যার মানে ওইটা আমার জানতে চাচ্ছি যে ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাইবার সিকিউরিটি খাটটা ফসল শক্তিশালী আর যারা স্যার এই সাইবার সিকিউরিটিতে দায়িত্ব আছে তাদের কতটুকু না না আসলে আসলে বাংলাদেশের রিজার্ভটা তোমার দুই হাজার ছয় সালেও এক বিলিয়ন ডলার ছিল আমরা যখন দুই হাজার নয় সালে কাজ শুরু করলাম তখন ছয় সাড়ে ছয় বিলিয়ন ডলার ষোলো সালে গিয়ে এটা তোমার বত্রিশ বিলিয়ন ডলার হলো এবং এটা চল্লিশের উপরে উঠে গিয়েছিল এখন আবার কমছে সুতরাং বাংলাদেশের রিজার্ভ গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে এই গত পনেরো বছরে সরকারের যে সাফল্য এটা একটা বিরাট সাফল্য একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলে কিন্তু আমার পক্ষে কথা বলাটা একটু মানে বিব্রত করে এই কারণে যে এটি একটা অ্যাক্সিডেন্টই ঘটেছিল এবং অনেকেই হয়তো জানে না এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে নিউ ইয়র্কে ফেডের অ্যাকাউন্টে নন বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক যেমন ধরো জনতা ব্যাংকে তুমি টাকা রাখো জনতা ব্যাংকে ঘটেছে তুমি তুমি মনে করো বাংলাদেশ ব্যাংক আর জনতা ব্যাংক মনে করো ফেড ফেডের ওখানে গিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে এখন তোমরা মোবাইলে দেখো না মাঝে মাঝে তোমার অ্যাকাউন্ট কেউ না কেউ হ্যাক করে ওরকম ঘটনা ঘটেছে এটা এটার জন্য আমি সেই জন্যই বাংলাদেশ ব্যাংকে আমি দায়ী করব না এই কারণে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই ছেলে আর আজ থেকে আট সাত আট বছর আগে আমাদের টেকনোলজিক্যাল নলেজও খুব বেশি ছিল না এটা আমরা আমরা বলব না তাই না আমাদের ছেলে মেয়েরা চেষ্টা করেছে কিন্তু ও এটা বাইরের থেকে তুমি তুমি বুঝতে পারবে অনেকেই বুঝতে পারে না ম্যালওয়্যার বলে একটা জিনিস এটা তুমি এই যে ফিশিং করে না ঢুকে গেছে একটা তুমি হয়তো মোবাইলে একটা একটা ইমেইলে হাত দিস ওর মধ্যে ঢুকে গেছে ঢুকে গিয়ে ওরা এত স্মার্ট ওখানে ছয় মাস ধরে বসেছিল বলে পরবর্তীকালে এফবিআই একটা ইনভেস্টিগেশন করেছে আমি রিকোয়েস্ট করে দিয়ে এসেছিলাম যে এফবিআই যেন এটা ইনভেস্টিগেশনটা করে এবং এফবিআই চমৎকার একটা ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট আমার কাছে আছে চমৎকার একটা ইনভেস্টিগেশন করেছে এবং ইনভেস্টিগেশন করে বলেছে যে এটা নর্থ কোরিয়া থেকে বাইরে থেকে আক্রমণটা এসেছিল এবং এদের সাথে হাত মিলিয়েছিল ফিলিপিনের একটি ব্যাংক এবং অন্য অন্য কিছু প্রতিষ্ঠান এবং এটার তারা বের করার পরে তারা ক্যালিফোর্নিয়াতে একটা মামলাও করেছে এটার উপরে তারপরে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও একটা মামলা করেছে নিউ ইয়র্ক কোর্টে তোমরা জানো বোধ হয় এবং নিউ ইয়র্ক কোর্টে গত জানুয়ারি মাসের তিন তারিখে এর একটা রায় বের হয়েছে এবং সেই রায়তে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে বাংলাদেশের নামই নাই নাই কোথাও বলছে যে ফেডের ওখান থেকে ফিলিপিনের ওই ব্যাংকটি সাহায্য করে টাকাটা ফেড থেকে বের করেছে বাংলাদেশ ইজ এ ভিকটিম এবং অর্ডার দিয়েছে যে বাংলাদেশকেও তাদের এই টাকা তাড়াতাড়ি ফেরত দেবার জন্য তোমরা নেগোসিয়েশনে বসো এটা হলো রায় তো তারপরও বাংলাদেশকে অনেকেই দেখো আমাদের বুদ্ধিমান লোকজন বাংলাদেশ ব্যাংকের গালি দেয় ছেলে মেয়েগুলো কি কষ্টেই না আছে তারা তো সামান্য ছা পোষা এই এরা এবং তারা এই বিলিয়ন ডলার নিয়ে রাখবে কোথায় কি করবে তারা এটা নিয়ে এটা কি সম্ভব আর ডিজিটাল যুগে তুমি যদি কিছু করেও থাকো মনে করো তো তোমার তো তাহলে এই ফেড যখন রায় ই নিউ ইয়র্ক কোর্ট যে রায়টা দিল বলতো তো যে হ্যাঁ বাংলাদেশ ব্যাংকেরও গাফিলতি ছিল তা তো বড় না গাফিলতি কোন জায়গায় নাই বলো সব মন্ত্রণালয়ে সব কিছু না কিছু তো থাকেই তাই না তো তার জন্য এরকম একটি অপবাদ একটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মানে কি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো আমাদের এক হার্ট অর্থনীতির হার্ট সে হার্টটাকে তুমি আক্রমণ করছো তো এই হার্ট তো ভয় পাবে তাই না তা আমি সেই জন্য আমি এই ছেলে মেয়েগুলোকে রক্ষা করবার জন্য আমি নিজে বলেছি যে না এদের কোনো দোষ নেই আমি চলে গেলাম তো যাই হোক এটা আমার বিচারে মনে হয়েছে যে না এবং আমি জানতাম যে শেষ পর্যন্ত এটা ইনভেস্টিগেশনে তাই বের হবে এবং ফেড তাই বের করেছে বিবিসি এটার উপরে একটা বড় রিপোর্ট করেছে কোথাও বাংলাদেশ ব্যাংকের দোষ দিচ্ছে না তোমরা দেখেছো রিপোর্টগুলো সুতরাং আমার মনে হয় যে তোমার মাধ্যমে এটা আমি পরিষ্কার করতে চাই যে এই টাকাটা ফিলিপিনের ওই ব্যাংকটি ফেডকেও ঠকিয়ে নিয়েছে এবং ফেড কিন্তু বাংলাদেশকে সাহায্য করছে এবং রায়টা যেটা এসছে রায়ের আলোকে তারা নেগোসিয়েশন চলছে আমরা আশা করি যে 
এই নেগোসিয়েশন খুব তাড়াতাড়ি কনফিউশন হবে বাংলাদেশ ব্যাংক তার টাকা ফেরত পাবে স্যার আমার সে জানান হচ্ছে স্যার আমি তার যেটা জানি ওই শ্রীলঙ্কাতে যে টাকা রেখেছিল এটা ফেরত আসছে ফিলিপিন থেকে সতেরো সতেরো মিলিয়ন ফেরত আসছে এখন তুমি বলো কেউ যদি চুরি করে একশো টাকা চুরি করবে তারপরে সতেরো টাকা ফেরত দিল আমার কি আমার নতুন করে প্রমাণ করতে হবে যে ওই টাকাটা চুরি গেছে না তাহলে সতেরো টাকা সে ফেরত দিল কেন তাই না তা সে যদি দায় না হয় এবং নিউ ইয়র্ক কোর্ট এক্সাক্টলি তাই বলছে বলে যে না এটা তোমরাই করেছ সুতরাং ফেডের টাকা ফেরত দাও বাংলাদেশের কথা বলছে না যে ফেডের গিয়ে তুমি টাকা ফেরত দাও এবং বাংলাদেশ ভিক্টিম তার সাথে নেগোসিয়েট করো আমার মনে হয় যে জাতীয় জাতি হিসেবেও আমরা এই অবস্থানই থাকি না কেন আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যদিও অনেকেই তার এই সিদ্ধান্তকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কেন আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের এখান থেকে কিছু আমি বলবো যে না বুঝে কিছু তদন্তের কথা বলা হচ্ছে তারা ডিজিটাল তদন্ত কিভাবে করতে হয় জানেন না এফবিআই তিন বছরে সে তদন্তটা করেছে তা আমরা কয়েকদিনে একটা যা খুশি তাই লিখে দিলাম যাই হোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে না এটা যথেষ্ট না এটা আমরা অপেক্ষা করব এবং অপেক্ষা করে তো আমরা ভালো রায় পেলাম আমরা স্যার এখন দুই হাজার তেইশ চব্বিশ সপ্তাহ বছরে বাজেট নিয়ে কথা বলতে চাই এই বাজেট মানে একটা উচ্চ বেশি বাজেট বলা যায় সাত লাখ কোটি টাকা বাজেট এর মধ্যে পাঁচ লাখ কোটি টাকা সরকার কর বা রেভিনিউ থেকে আনবে আর দুই লাখ কোটি টাকা ঋণ আছে যার মধ্যে হচ্ছে যে এক লাখ এক লাখের মতন বিদেশি ঋণ আর বাকি এক লাখ দশ কোটি এক লাখ দশ হাজার কোটি টাকা মতন দেশি দেশি হাত থেকে ঋণটা নেবে তো স্যার মানে এটা কত সম্ভব কারণ স্যার ছয় পার্সেন্টের মূল্যস্ফীতি রাখা তারপর আবার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপি গ্রোথ রাখা এটা কতটুকু বাস্তব সম্ভব না আমি মনে করি যে উচ্চা ফেলেছি বাজেট না আমাদের মতো দেশে আসলে বাজেট বড় করাটা উচিত কারণ আমরা অনেক বেশি আমাদের জনসেবা করতে হয় অনেক সামাজিক সুরক্ষা করতে হয় যে যেরকম কোভিড এবং ইউক্রেন পরবর্তী যে বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে মানুষ অনেক কষ্টে আছে সুতরাং মানুষকে খাওয়ানো বাঁচানোর জন্য একটা অনেকগুলো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আমাদের নিতে হয় সেই জন্য বাজেট বড় করতে হয় এবং বাজেটে আমাদের আয় রোজগারও বাড়াতে হয় এই জন্য ট্যাক্স বাড়াতে হয় এই বছরের বাজেট আমি সেই অর্থে অ্যাম্বিশাস বলবো না আমি বলবো যে এটা একটা ভবিষ্যৎমুখী বাজেট আমরা আরও বেশি অর্থ জোগাড় করতে চাই কিন্তু সমস্যা যেটা হবে সেটি হলো যে এটা নির্বাচনের বছর এটা একটা সমস্যা হবে এই কারণে যে যে বাজেটটা আমরা করেছি সেই বাজেট পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা অসুবিধা হবে তিন মাসের মতো খুব বেশি ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার করা যাবে না কাজকর্ম প্রায় বন্ধই থাকবে কারণ সরকার তখন হবে এমন সরকার যেই সরকার বড় কোনো পলিসি নিতে পারবে না বড় কোনো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট নিতে পারবে না এক নেকের মিটিংও সেইভাবে হবে না তো সুতরাং যে বাজেটটা আমরা দেখছি এটা কিন্তু পুরোপুরি বাস্তবায়ন হবে না সেটা যদি আমি ধরো পনেরো পার্সেন্ট বাস্তবায়ন হলো না তাহলে কিন্তু বাজেটটা সম্প্রসারণমুখী আর থাকলো না বাজেটটা আবার গতানুগতি কি বাজেটটা একটা হলো তাই না এটা এটা খুব চ্যালেঞ্জিং এটা আমি আগে আমিও বলেছি এটা খুব চ্যালেঞ্জিং কিন্তু বাজেট দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি কমানো যায় না মুদ্রা মূল্যস্ফীতির যে যারা ফলে যারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের জীবনে খানিকটা উপশম তার খানিকটা সহায়তা দেওয়া যায় কিন্তু মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য দুটো উপায় আছে একটা হলো যে মুদ্রানীতিকে কতটা টাইট করা যায় কতটা সংকোচনমূলক করা যায় অনেক দিন পরে হলো বাংলাদেশ ব্যাংক এরকম একটি সময়ে একটা সংকোচনমূলক একটা মুদ্রানীতি দিয়েছে যদিও সংকোচনের আরও সুযোগ ছিল কিন্তু যাই হোক কিছুটা হলো করবার চেষ্টা করছে দ্বিতীয়ত হলো যে সাপ্লাই সাইড যেটাকে বলে আরও পণ্য বাজারে দেওয়া আরও কৃষিকে আরও একটু প্রসারিত করা এই কাজটি বাজেট করতে পারে বাজেট সেটা করবার চেষ্টা করেছে আমি বলবো যে কিছুটা হলো কৃষিতে বরাদ্দ বাড়িয়েছে আমাদের বিশেষ করে যে যে টিসিবি এবং অন্যান্যভাবে যে সামাজিক সুরক্ষা যে কর্মসূচিগুলো সেখানেও কিন্তু অর্থ বাড়িয়েছে একদিকে মুদ্রানীতি টাইট করার চেষ্টা করা হচ্ছে সংকোচন করা হচ্ছে অন্যদিকে সামাজিক সুরক্ষা বাড়ানো হচ্ছে সুতরাং মূল্যস্ফীতি কমানোর একটা চেষ্টা কিন্তু চলছে এখন একজাক্টলি ছয় পার্সেন্টে নামবে কি নামবে না সেটা এখনই বলা যায় না 
তুরস্কের কথা ভাবো তুরস্কের মূল্যস্ফীতি চল্লিশ শতাংশ এখন সেই জন্য এই নতুন সরকার এসে নতুন ফাইন্যান্স মিনিস্টার এসেছেন সিমসেক তিনি এসে সাড়ে আট পার্সেন্ট ছিল তাদের পলিসি রেট সেটা গত পরশু দিন তারা পনেরো পার্সেন্ট করে ফেলেছে এবং তারা আরও বাড়াবে বলছে আমরা কিন্তু পলিসি রেট মাত্র দশমিক পাঁচ শতাংশ বাড়িয়েছি আমার মনে হয় যে এটা আরও বাড়াতে হবে করিডোর আর একটু বড় করতে হবে রেট অফ ইন্টারেস্ট আর একটু বাড়াতে হবে এতে কি হবে একটু কষ্ট হবে কিন্তু এই বছর আমি সাড়ে সাত পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধি হলো কি হলো না আমি এটা না একদম মাথা ঘামাবো না প্রবৃদ্ধি যদি একটু কমেও যায় আর ম্যাক্রো এক অর্থনীতি যদি স্থিতিশীল হয় এবং মূল্যস্ফীতি তাতে যদি কমে আসে সেটি ভালো হবে আমার কাছে মনে হয় এটা আমি জানি না এটা আমার মত চলতি হিসেব আমাদের সারপ্লাস ছিল তারপরেও আমরা এক বিলিয়ন ডলার লোন নিয়েছিলাম আইএমএফ এর কাছ থেকে কেন আইএমএফ আমাদের আমরা আইএমএফ এর কিন্তু একজন স্টেক হোল্ডার আমি আমরা আইএমএফ এর অংশীদার আমরা আইএমএফ থেকে এস ডি আর নেই যেমন এবারও আমরা নিয়েছি তো আইএমএফ আমরা সেই লোনটা নিয়েছিলাম এই কারণে যে শুধু টাকার জন্য না আইএমএফ থেকে বেশ কিছু টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স পাওয়া যায় আইএমএফ থেকে তোমার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ধর্মী বেশ কিছু কাজ মানে যেটা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সকে সাহায্য করে তারা তাদের ভালো ভালো গবেষক আছে তো সেগুলো সুবিধা নেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু এটা কাজটা করেছিলাম আর কিছু রিফর্ম করবার একটা বাড়তি চাপ থাকে তো যে যে না আইএমএফকে আমরা কিছু কিছু টার্গেট দিতে হয় কিছু কিছু অ্যাকশন করতে হয় এগুলো এগুলো থাকতে কি হয় আমাদের উপর একটা চাপ থাকে চাপটা থাকলে আমরা কাজটা করতে এবারও তাই হয়েছে এবং আমি মনে করি যে আইএমএফ বাংলাদেশের সাথে খুব মিলেমিশেই কাজ করছে ইট ওয়াজ এ ভেরি স্মার্ট মুভ যে সময় আইএমএফ কর্মসূচি নেবার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে তোমাদের মনে আছে প্রথম ওয়েলকাম আমি করেছি রয়টারে কারণ আমি জানি যে এটা হলে পরে কি হবে ফিস ফিনান্সিয়াল সেক্টরে খানিকটা ডিসিপ্লিন আনা সহজ হবে আমাদের রেভিনিউ বাড়ানো দরকার এটা তো আইএমএফ না আমরা অনেক দিন ধরে বলছি যে না রেভিনিউ আরও বাড়ানো দরকার আর আইএমএফও বলছে সুতরাং আমরা আমরা একটা একটা আমি বলবো যে আইএমএফ থাকাতে আরেকটা সুবিধা হয়েছে কি আইএমএফ যখন থাকে তখন অন্যান্য যে স্টেক হোল্ডাররা আছে যেমন এডিবি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তারা জায়গা তারা মনে করে যে আইএমএফ যেহেতু আছে তার মানে একটা একটা সুশৃঙ্খল অর্থনৈতিক নীতিমালা এখানে চালু থাকবে মোদি পরে আসছে কিন্তু এডিবি তো বাড়াচ্ছে জায়গা বাড়াচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাড়াচ্ছে সুতরাং এই যে পাবলিক যে সমস্ত সুবিধা আমরা বাইরের থেকে যে ঋণগুলো পাচ্ছি মাল্টি ল্যাটারাল এবং বাইল্যাটারাল ইনস্টিটিউশন থেকে এটা কিন্তু আমি মনে করি যে এই আইএমএফ আসাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে তবে এ কথা ঠিক যে মুদির যে ডাউনগ্রেডটা করল এটা হয়তো না করলেও পারত কারণ আমরা বাংলাদেশ কিন্তু শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের মতো না বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনীতি এখনও অনেক স্থিতিশীল অনেক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের যে তোমার এখনও আইএমএফের হিসাবেও যে রিজার্ভ আছে সেটা দিয়ে চার পাঁচ মাসের কিন্তু আমদানি আমরা আমরা কিনতে পারবো এখন কোনো একটা মাসে বা কোনো একটা দিনে আমাদের তো খালি রিজার্ভের উপরে টাকা দিয়ে আমদানি করব তা না তো আমরা কি এই যেই মাসে আমরা রিজার্ভ থেকে টাকা নেব মনে করো সেই মাসে কি কোনো রপ্তানি হবে না সেই মাসে কি কোনো রেমিটেন্স আসবে না সেই মাসে কি কোনো বিদেশি ঋণ আসবে না সেই মাসে কি কোনো ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসবে না এটা ছিল চলমান প্রক্রিয়া তাই না সে চলমান প্রক্রিয়াতে চার মাস বললেও আসলে এটা চার মাস না এটা অনেক বেশি এবং সেই সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে যেটা শ্রীলঙ্কার নাই পনেরো দিনেরও নাই শ্রীলঙ্কার তো সুতরাং এইভাবে মোদী আরেকটু আরেকটু অপেক্ষা করতে পারত 
না আমি মনে করি না এটা মুদিজের যে হিসেব অঙ্ক ওরা অঙ্ক দিয়ে করে ওরা ওরা দেখেছে যে এত যা এত উপরে ছিল এটা যেহেতু এত নিচে নেমে এসছে সে জন্য আমরা একটু ওয়ার্নিং দিই এটা এইভাবে দেখতে হবে এটা ওয়ার্নিং হিসেবে দেখতে হবে তবে আমি দোষ দিব না এটা নিয়ে আমি মানে কোনো দোষ দেওয়ার পক্ষে না কারণ তাদের একটা ম্যাথোডোলজি আছে সেই ম্যাথোডোলজি মতোই তারা এটা করেছে কিন্তু আমাদের পাল্টা যুক্তি দেওয়ার দরকার ছিল যে আমরা তো দশ বিলিয়ন ডলার থেকে আজকে চল্লিশ বিলিয়ন ডলারে করেছি কিন্তু এই যে দশ থেকে চল্লিশ বিলিয়নে গেলাম কই তখন তো তুমি বি এ মাইনাস থ্রি থেকে আমাকে এতে নিয়ে যাও নাই আমাকে তো বাড়াও নাই আজকে হঠাৎ করে একটু আমরা বিপদে পড়েছি তুমি এটা কমায় দিলে এটা এটা এই যুক্তি দিয়ে ফাইট করা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে না আমরা এটা রাজি হব না যেমন দেখো মুদিস করেছে কিন্তু অন্যরা কিন্তু করছে না ফিচ করছে না এস এন পি করছে না কারণ তারা দেখছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা ইনহারেন্ট স্ট্রেংথ আছে শুধুমাত্র এই অঙ্ক দিয়ে রিজার্ভ দিয়ে এটা বোঝা যাবে না আমার যে কৃষি ভালো প্রডিউস করছে আমার স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ভালো করছে আমার রপ্তানি ভালো হচ্ছে এই যে এখন প্রতিদিন তোমার রেমিটেন্স বেশি আসছে গত প্রায় তিন সপ্তাহে প্রায় পঁয়তাল্লিশ শতাংশ রেমিটেন্স গত বছরের পঁয়তাল্লিশ দিনের চেয়ে এই মানে বেশি গত বেড়েছে সুতরাং এটা একটা ডাইনামিক কনসেপ্ট একটা গতিশীল একটা প্রবণতা সেখানে মাথায় রেখে মোদিজের কাজ করা উচিত ছিল যাই হোক মোদিজ তার ফর্মুলা অনুযায়ী কাজ করেছে আমি এটাকে দোষ না দিয়ে বলবো যে দ্রুত যাতে মোদি তার মন বদলায় সেই জন্য আমাদের যে স্মার্ট ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি বলে এটা করতে হবে আমার মনে আছে আমি গভর্নর থাকাকালে যতবার বিশ্ব ব্যাংকের এই জিএমএ যেতাম মোদিজের বড় বড় কর্মকর্তারা এসে আমার সাথে দেখা করত এবং আমরা তখন ফাইট করতাম যেতে না তুমি এটা আপগ্রেড দিচ্ছ না কেন আমাদের আরও বাড়াইতে হবে কেন বাড়াইতে হবে এই কারণে বাড়াইতে হবে আমার ধারণা বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর এবং অন্যান্যরাও এই ফাইটটা করে যাবেন স্যার এখন সবচেয়ে বেশি স্যার এই বাজেটে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমরা সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা এটা সারা করতে পেরেছি আর একটা বাস্তবমুখী একটা এটা 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 নিয়ে এসব নিয়ে আমরা অনেক দিন যাবৎ কথা বলছি তুমি বোধহয় দেখেছ আমরা লিখেছি আমার মনে হয় যে দিস ইজ এ ভেরি স্মার্ট মুভ বাংলাদেশ যে এই সম্পদের কাঠামোর মধ্যেও এরকম একটি পলিসি নিতে পেরেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি এক একটা ফেসবুক পে পোস্টও দিয়েছি তুমি দেখেছ সবচেয়ে ভালো হবে আমাদের যারা রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে তাদের জন্য তাদেরকে এই পেনশনের মধ্যে হানার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে এই যে আট পারসেন্ট যে প্রফিটটা দিবে পেনশনের জমা করা টাকাটা তার সাথে আরও আড়াই পার্সেন্ট কিন্তু ইনসেন্টিভ যুক্ত হবে তো ইনসেন্টিভ যুক্ত হলে আসলে কত তারা পাচ্ছে এটা এই এই ডলার যে কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করলে কিন্তু এই পরিমাণ টাকা তারা পাবে না কোনো জায়গায় না পাবে না সুতরাং আর কথা হলো যে দশ বছর এই চাঁদাটা দিলে পরেই তারা পেনশনটা ভাগ পেয়ে যাবে এবং এই এই যে ধরো যারা মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করে মনে করো তুমি তোমার বয়সী ছেলে বা মেয়ে গেল মধ্যপ্রাচ্যে দশ পনেরো বছর পরে তোমার তো বয়স হবে তুমি যখন ফিরে আসবে টাকাগুলো তুমি কিন্তু নিয়মিত তোমার ভাইকে কিংবা বোনকে কিংবা মাকে বাবাকে পাঠাচ্ছ ওরা খরচ করে ফেলছে ওরা বাড়ি করছে কিংবা ভালো গয়না কিনছে টাকাটা খরচ করে ফেলে খুব বেশি সেভ করে না তাই না তুমি যখন ফিরে আসবে তোমার হাতে কি থাকবে কিছু তুমি কি খাবে তো সুতরাং আমি যদি একটা পেনশন স্কিমের মধ্যে থাকি তাহলে আমি ফিরে এসে অন্তত আমার জীবন চলাটা তো নিশ্চিত করতে পারবো সেই দিক থেকে চিন্তা করলে প্রবাসীদের যে প্রাধান্য দিয়ে যে পেনশন স্কিমটা চালু করছে সরকার পয়লা জুলাই থেকে এটা চালু হবে আমি অভিনন্দন জানাই এবং এটি একটি খুবই স্মার্ট মুভ বলে আমি মনে করি স্যার আপনার শেষ স্যার মানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনার সুন্দর আঠাশ বছরে বা এই বিশ্ব ধরে কাজ করছে স্যার কিছু স্মৃতি বা কিছু অভিজ্ঞতা না আমি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাজ করেছি আমার নিজের ধারণা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যেটা সবচেয়ে বড় গুণ তিনি না জেনে না বুঝে কিছু বলেন না এবং আমরা ক্যাবিনেট মিটিংয়ে গিয়ে দেখেছি একনেক মিটিংয়ে গিয়ে দেখেছি যে যিনি প্রেজেন্টেশন করছেন কোনো একটা প্রজেক্ট সম্বন্ধে ওই প্রজেক্টের বেনিফিট কি হবে ওর কস্ট কি হবে ঠিক মতো বলতে পারেন না কিন্তু তিনি ঠিকই ওই প্রজেক্টের পেছন থেকে অঙ্ক করে বলেন যে না এটা দিয়ে তো তোমার তো এত পার্সেন্টেজ লাভ হবে অত মানুষের ঘর বাড়বে অত ইনকাম হবে অঙ্কগুলো তিনি টুকটুক করে বলে দেন সুতরাং এই যে তার আর 
খেয়াল করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সভায় যে কোনো মিটিংয়ে যখন যান তোমার সাথে কথা বলছে কিন্তু ডান হাত তার চলছে তিনি কিন্তু নোট নিচ্ছেন এবং এই নোটগুলো তিনি আবার যখন এই এই সম্পর্কিত কোনো মিটিং হবে তখন কিন্তু ওই নোটগুলো আবার ফেরত আনবেন তো সুতরাং খুবই মডার্ন একজন প্রধানমন্ত্রী আমাদের এবং এখন ডিজিটালও তিনি তিনি কিন্তু সব কিছু ডিজিটালি দেখেন সুতরাং আমরা আমি বলবো যে আমার আমি খুবই কাছে থেকে কাজ করেছি তো সেই জন্য আমি জানি আবার এমনিতে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত সাধারণ মনে হবে যে পাশের বাড়ির একটি মেয়ে তো এটা একটা বড় গুণ আমার কাছে মনে হয়েছে এবং তরুণ প্রজন্মের সাথে তার একটা যোগাযোগ আছে গ্রামের মানুষের সাথে যোগাযোগ আছে আমি কখনো কখনো কৃষি নিয়ে তার সাথে আলাপ করতাম তো তিনি বলতেন এটা ঠিক না এটা আমি বললাম যে এটা কেমন করে বললেন আপনি বলুন কেন আমার জমি নাই আমার গ্রামে কিন্তু আমার জমি চাষ হচ্ছে আমার আমার তারা আমার সাথে আলাপ করে এবারে সার কতটা লাগবে দাম কীরকম হবে ওরা কিন্তু আমার সাথে আলাপ করে ই একজন প্রধানমন্ত্রী এখন তার বাসভবনও কিন্তু কৃষি করছেন আমরা দেখেছি শাইক সেরা গণভবন হ্যাঁ ওই সময় আমিও মন্তব্য করেছিলাম তোমার মনে আছে সুতরাং এরকম জীবন ঘন একজন প্রধানমন্ত্রী আর যিনি যার ধমনীতে বঙ্গবন্ধুর রক্ত বইছে নেতৃত্বের এই পরম্পরা আমাদের বড়ই সৌভাগ্য আমি বলবো আর স্যার সবচেয়ে সামনে আপনার রিটায়ারমেন্ট লাইফ নিয়ে জানতে চাই আপনি কি এখন আসলে রিটায়ারমেন্ট আমি রিটায়ার করতে পারিনি আমি আজ থেকে কত বছর আগে সাত আট বছর আগে রিটায়ার করেছি কিন্তু এখনও রিটায়ার করিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বঙ্গবন্ধু চেয়ার করেছে তারপরে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে এখনও আমাকে সম্মানীয় শিক্ষক হিসেবে রেখেছে মানে আমি কোনো পয়সা টয়সা পাই না কিন্তু আমি আমি তাদের সাথে কাজ করি তাদের ছেলে মেয়েদের সাথে আর আমি যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সমন্বয়ে আছি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারাস যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেটা তো চেয়ারম্যান আমি ফাইন্যান্সের বিজনেস ফ্যাকাল্টি ঢাকা ইউনিভার্সিটির তোমার বিআইবিএম এর একটা স্কুল অফ ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্ট যেটা একটা স্কুল আছে সেটারও আমি চেয়ার বোর্ডের চেয়ার সুতরাং আমি সারাক্ষণই কাজ করছি আর লিখছি তো প্রতিদিনই হ্যাঁ প্রতিদিনই লিখছি আমি অবসরে নেই স্যার আপনার প্রতিষ্ঠিত যেটা এখানে বসে আছে হ্যাঁ প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেছে বয়স চালু রেখেছি সবাইকে সাহায্য করি এমপি দের সাহায্য করি তারপরে পরিবেশ নিয়ে কাজ করি ফাইন্যান্স নিয়েও কিছু কিছু কাজ করি এটা আমার স্টুডেন্টরাই এসে আমার সাথে কাজ করে তরুণদের নিয়ে আমি বেশি কাজ করি বড় বড় গবেষক নেই আমার সাথে কিন্তু ছেলে মেয়েরা চমৎকার কাজ করে আমি একটু গাইডলাইন দিই তারাই কাজ করে খুব সুন্দর কাজ করে আমরা কোনো অনুদান পাই না কোনো জায়গা থেকে বিদেশি অর্থ সেই অর্থে পাই না সুতরাং খেটে খুঁটে চলছে আমার খুব আস্তে আস্তে চলছে আমার খুব কষ্ট হয় যে এক সময় আমার হাত দিয়ে কত গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে কত টাকা দিয়েছি কিন্তু এখন আমরা কিছুই কারো কাছ থেকে নিতে পারছি না এবং আমরা আমি মনে করি যে সরকারেরও উচিত হবে আমাদের মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা স্টার্ট আপ ফান্ড দেওয়া উচিত যাতে করে আমরা সরকারের পলিসিগুলোকে আমরা আমরা রিভিউ করে দিতে পারি মনিটর করে দিতে পারি এই রকমভাবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখাটা খুব দরকার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক না থাকলে ভালো পলিসি হয় না ভালো শিক্ষক ভালো গবেষক বয়স্ক যারা তারা করবেন এবং প্রত্যেকটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেখানে অ্যাপ্লাই করবে তাদের প্রপোজালের গুণমান অনুযায়ী তারা নিয়মিত গবেষণা ফান্ড পাবেন তাহলে আর কারো কাছে হাত পাততে হবে না ভালো ভালো গবেষণা হবে আমার মনে হয় যে এই কাজটি করা উচিত আর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় দশ কোটি টাকার এরকম একটি ফান্ড পেয়েছে 
তারা গবেষণা গবেষকদের কাছে আহ্বান করেছে আমরাও অ্যাপ্লাই করেছি এবং দেখলাম যে ওরা ঠিক মতো গবেষকদেরকে তাদের প্রজেক্ট প্রপোজাল কি ইভালুয়েট করছে এবং নিয়ে যাচ্ছে কম্পিটিশন এইরকম ভাবে কাজ করা উচিত বলে আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত মনের পরিবর্তন 